Сіли та заграли. У польському Гданську стартував третій міжнародний музичний проект «Айкалче Окестра». Сто молодих музикантів із сімох країн Східної Європи зустрілися разом на два тижні, аби виконати непрості симфонічні твори. Чи не половина оркестру мріє знайти престижну роботу за кордоном? Бо ж на Батьківщині знайти гідну роботу їм за ледве можливо. Мрії оркестру Східної Європи слухала Ольга Самак. Він – кларнетист. І він – кларнетист. Василь із Києва та Домінік із Гданська – студенти консерваторії. Обом – по 25. Ще два тижні тому вони були конкурентами, а тепер – напарники. На чотири вакансії з кларнетів до молодіжного оркестру Східної Європи подавалося 70 музикантів, а перемогли вони. Хлопці кажуть, це лише навчально-гастрольний проєкт на один місяць, але потрапити до справжнього професійного колективу їм буде ще складніше. Взяти конкурс в Україні на одне місце в оркестр, в оперу чи в Державний симфонічний це може бути більше 20 кларнетистів. Кожен рік випускається близько 5-6 кларнетистів тільки в Києві, а роботи дуже мало. Є. Може місце одне з'явиться раз в 5 років. В Європі ще складніше. Кларнетисту і складно знайти роботу в оркестрі. Та я спробую знайти роботу на Батьківщині. Найліпше для мене дістати місце в камерному оркестрі, грати соло з фортепіаном чи іншими духовими інструментами. Навіть якщо хлопці матимуть місце у великих оркестрах на Батьківщині, розкошувати не доведеться. І в Польщі, і в Україні середня зарплатня оркестрового музики – 4-6 тисяч гривень. Тож музичні гені відразу націлюються на країни Західної Європи. Там можна брати до 3 тисяч євро. На місяць. Чим більше буде таких проєктів молодіжних, там, тим більше шансів потім отримати добру роботу. Не тільки в європейському, це може бути будь-який оркестр, але він має бути добре, щоб там було цікаво працювати. Понад півсотні поляків, два десятки українців, дев'ятеро грузинів і ще трішки білорусів, азербайджанців та вірменів. Середній вік – 23 роки. За 10 день під орудою киянина Кирила Карабиця вони проводять репетиції не найлегших симфонічних творів. Після такого опиту вони можуть спокійно грати прослушування в, в звісні оркестри міра і, і, і пробувати свої сили. Кирило диригує найліпшими оркестрами світу у Бабіч океану. А тут, каже, професійним рівнем цього колективу не розчарований. Навпаки, талант, амбіції, техніка – все мають при собі. Тільки лишається, що навчитися гарно грати в оркестрі. У нас, як звісно, от, завжди йде в образуванні музикальному упор на індивідуальні способності музиканта. І менше учить от, іменно, ігрі в оркестрі. Тому для них це просто неоцінімая практика, як навчитися грати в місті. Концертна траса туру розпочинається ось тут, в столітній будівлі колишньої Гданської електростанції. За 90-х мерія переселила сюди Балтійську філармонію. Грати у великих залах для вибагливої публіки – це також корисний виклик для молодих музикантів. Після Гданська колектив рушає до Ісландії. Далі – Швеція, Данія, Естонія. Фінішуватимуть 4 вересня в Києві. Серед чотирьох творів у концертній програмі туру майже невідома за межами України симфонічна балада «Гражина» українського композитора Бориса Лятошинського. Музика, яка, обіцяє диригент, полонить спокушену Європу. Із Гданська Ольга Сомак, Антоній Шоломицький, програма «Вікна СТБ».